Soirée de gala à Poissy, sur la même pelouse au stade Léo Lagrange, Didier Deschamps, Christian Carambeu, Laurent Blanc ou encore Alain Giresse. Ils ont tous répondu présents à l'appel du Variété Club de France pour ce match caritatif contre une équipe composée d'amateurs. Je trouve ça cool qu'ils se, qu se donnent maintenant qu'ils sont à la retraite. Donc je trouve ça cool, surtout que Didier Deschamps il était hier au Stade de France, donc je trouve ça cool qu'il soit venu. Les 2000 supporters présents ont même pu apercevoir un petit nouveau au sein du Variété, Florent Malouda, finaliste de la Coupe du Monde 2006. Je ne sais pas s'il veut, mais c'est vrai que quand vous commencez avec le Variété, ça veut dire que vous avez passé un cap quand même. Donc, euh, donc euh, oui, mais y a... après, il bon, y, y a tellement de joueurs que... Avec la fatigue, on va gérer, mais ça va, j'ai pas, pas de souci à ce niveau-là. Mais l'attraction du soir se nommait... Ben Arfaux ben Arfaux le joueur habitué au banc de touche au PSG a crédité le public d'une grosse prestation pour son premier match officiel de la saison. Passement de jambes, accélération et même passe décisive sur le premier but de la rencontre. J'ai couru, je me suis donné quand même, je suis un peu fatigué, mais c'est normal, quand on est sur le terrain, il faut, il faut donner ce qu'on a, donc, donc voilà, je suis très content. Quelques minutes après l'ouverture du score, l'équipe Géodis adverse égalise. Le tableau d'affichage n'évoluera plus. Score final, un but partout. C'était sympa, je pense que sur la fin, on aurait même mérité. On a beaucoup d'opportunités. On a fini plus fort que les petits jeunes euh, qui étaient sur la pelouse en face. Donc c'est sympa. Pas de vainqueur sur la pelouse, mais une grande victoire en dehors du terrain. Les bénéfices de la rencontre ont permis de récolter 15 000 euros en faveur des associations Urma et Plus de Vie, soutenues par Bernadette Chirac, présente ce mercredi au stade de Poissy. Le Variété Club de France devrait revenir l'année prochaine dans les Yvelines pour assurer une nouvelle fois le show.